আসসালামু আলাইকুম খামারিগণ কেমন আছেন সবাই আজকের ভিডিওতে আমরা গবাদি পশুর একটা মারাত্মক রোগ গলা ফুলা বা হিমোরেজিক সিপটোসেমিয়া রোগ নিয়ে আলোচনা করব তো আমরা গলা ফুলা বা হিমোরেজিক সিপটোসেমিয়া রোগের কারণ লক্ষণ প্রতিকার ও চিকিৎসা ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করব গবাদি পশুর অনেকগুলো মারাত্মক রোগের মধ্যে গলা ফুলা বা হিমোরেজিক সেপটিসেমিয়া একটা মারা গুরুত্বপূর্ণ রোগ এ রোগে মৃত্যু হার অনেক বেশি সঠিক সময়ে এবং সঠিক চিকিৎসার অভাবে এ রোগে আক্রান্ত ভাই এক প্রায় একশো ভাগ পশু মারা যেতে পারে তো এই রোগটা ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ এবং নানাভাবে একটা গরু থেকে আর একটা গরুতে ছড়াতে পারে তো এই রোগের জন্য দায়ী ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে পাস্তুরেলা মালতোসিডা নামক একটা ব্যাকটেরিয়া যেটা স্পোর ফার্মিং ব্যাকটেরিয়া এবং এটা মাটিতে থাকে আর একটা সবচেয়ে বেশি উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে যে এই রোগের জীবাণু বা পাস্তুরেলা মালতোসিডা এই ব্যাকটেরিয়াটা শর পশু শরীরে স্বাভাবিকভাবেই সব অবস্থায় পশু শরীরেই থাকে তো যে কোনো সুযোগ মতো এই রোগটা প্রকাশ প্রকাশ পেতে পারে তো কোন সময়ে এই গলা ফুলা বা হিমোরেজিক সেপটিসেমিয়া রোগটি হয়ে থাকে সাধারণত বর্ষাকালে বা বর্ষার শুরুতে এই রোগটা বেশি হয় তবে সাধারণত এ রোগটা হয়ে থাকে তবে বর্ষাকালে এ রোগটা বেশি হয় কোন কোন প্রাণীর হয় গরু মহিষ এবং অন্যান্য প্রাণীর এ রোগটা হয়ে থাকে তবে গরুর তুলনায় মহিষে প্রায় তিন গুণ বেশি এ রোগটা হয় যে সব গরু বারন্ত বয়সে সেসব গরুর এ রোগের প্রকোপ বেশি ষোলো থেকে আঠারো মাস বয়সের গরুতে আবারও বলছি ষোলো থেকে আঠারো মাস বা এক থেকে দেড় বছরের গরুতে এ রোগটা বেশি হয়ে থাকে এ রোগটা কিভাবে ছড়ায় এই রোগটা আক্রান্ত পশুর সংস্পর্শের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ অথবা পরোক্ষ সংস্পর্শের মাধ্যমে ছড়াতে পারে আবার খাবদারের মাধ্যমে ছড়াতে পারে বাতাসের মাধ্যমে ছড়াতে পারে আবার এই রোগের বাহক হতে পারে মহিষ যেটা এক স্থান থেকে আর স্থানে যাওয়ার সময় সেটা ছড়াতে পারে তো এখন আমরা জানব যে গলা ফুলা বা হিমোরেজিক সেপটিসেমিয়া রোগটা এটা কখন বেশি হয় বা প্রাণীর কোন অবস্থায় এই জীবাণুটা প্রাণীর শরীরে প্রকাশ পায় তো আগে আমরা জেনেছি যে এই রোগটা প্রাণীর শরীরে সবসময় অবস্থান করে তো কিছু কিছু সময় এই রোগটা প্রকাশ করে যেমন যদি প্রাণীর অধিক ধকল থাকে অতিরিক্ত ঠান্ডার ভিতরে থাকে অতিরিক্ত গরমের মধ্যে থাকে বা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে যদি গরু রাখা হয় তখন এ রোগটা প্রকাশ পায় তাছাড়া যদি গরুকে অতিরিক্ত পরিমাণ কাজ করানো হয় তখনও এর রোগের জীবাণু প্রকাশ পেয়ে এ রোগটা প্রকাশ পায় তাছাড়া দীর্ঘক্ষণ যদি হাঁটানো হয় গরুকে বা দীর্ঘ ভ্রমণ করানো হয় তারপরে হচ্ছে যদি কাদা মাটির ভিতরে বা কাদাতে মই দেওয়া হয় বা গরুকে না খাইয়ে তখন এই রোগটা দেখা যায় এখন আমরা গলা ফুলা বা হিমোরোজিক সেপটিসেমিয়া রোগের লক্ষণগুলো নিয়ে আলোচনা করব অনেক ক্ষেত্রে ক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার আগেই গরু আক্রান্ত পশু মারা যায় তো এই রোগের যদি লক্ষণগুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করি তবে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো পাওয়া যাবে এ রোগের লক্ষণগুলোকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা হয় এক হচ্ছে সেপটিসেমিক ফর্ম এক্ষেত্রে হচ্ছে গরুর গলার চারোপাশে ছোট ছোট ফুলা দেখা যাবে সেটা পরবর্তীতে অনেক জায়গায় সরিয়ে অনেক বড় হয়ে যাবে আক্রান্ত ফোলার স্থানে যদি আমরা সিরিঞ্জ দিয়ে যদি ফুটো করি তাহলে এখান থেকে তরল পদার্থ তরল হলুদ রঙের তরল বের হয়ে আসবে আর একটা হচ্ছে গরুর মিউকাস মেমব্রেন মেমব্রেন সেটা শুকিয়ে যাবে আর পালমোনারি ফর্মে যেসব লক্ষণ দেখা যাবে তা হচ্ছে আক্রান্ত পশু হঠাৎ মাটিতে শুয়ে পড়বে এবং এক থেকে দুই ঘন্টার মধ্যে মারা যাবে যদি তখন মারা না যায় তো এই অবস্থা অনেকক্ষণ পর্যন্ত থাকতে পারে অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে মাটিতে শুয়ে থাকবে তবে এক্ষেত্রে সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম অধিকাংশ পশুই মারা যায় 
ঘাড়ের মাংসে ফুলে যায় যেহেতু ঘাড়ের মাংস বা গলার মাংস ফুলে যায় তো সার শ্বাস নিতে কষ্ট হয় তো অনেক সময় সে শ্বাসকষ্টেই মারা যায় আর গলাতে ফুলে যাবার কারণে শ্বাসনালীতে চাপ পড়ে এবং সে ঘর ঘর শব্দ হয় এই ঘর ঘর শব্দটা অনেক জায়গাতে দূর থেকেও শোনা যায় অনেক ক্ষেত্রে গরুর নিউমোনিয়া হয়ে থাকে আর হচ্ছে পরিপাক নালীতে যেসব সমস্যা হয় যে রক্ত মিশ্রিত পাতলা পায়খানা করতে পারে আমাশয় হতে পারে এবং পেটে ব্যথাও হতে পারে তো এই সব লক্ষণ দেখলে বোঝা যাবে যে এই রোগ গরু গলা ফিলা রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে তো আমরা যেসব খামারি আসি তো আমরা গরুকে পর্যবেক্ষণ করব এবং গরু যখন খাবার দিব বা গরুকে কোনো যত্ন নিব তখন গরুর শারীরিক অবস্থা এবং শরীরের অঙ্গগুলো সব কিছু কেমন কোনোটা ফুলা কি না কোথাও ব্যথা পাইছে কি না বা কোনো সমস্যা হলো কি না বা নাক মুখ দিয়ে কোনো কিছু পড়তেছে কি না এগুলো লক্ষণ যদি দেখা যায় তো অভিজ্ঞ ভেটিরিনে ডাক্তারের ছড়ানো পণ্য হবো বা তাকে জানাবো তো এখন এই গোলা ফুলা বা হিমোরোজিক সেপ্টিসিমিয়া রোগের প্রতিকার কি হতে পারে এ রোগ প্রকাশ পাওয়ার পরে এখানে সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম তো আক্রান্ত গরুকে যদি সুস্থ অবস্থায় যদি ভ্যাকসিন দেওয়া হয় তাহলে এ রোগের হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায় এই রোগের ভ্যাকসিন হচ্ছে প্রতি বছর একবার দিতে হয় এটা এক বছ দুই বছরের বড় গরুকে দুই মিলি করে চামড়া নিচে দিতে হয় এবং ছোট গরুকে এক মিলি করে চামড়া নিচে বছরে একবার দিতে হয় তো এই ভ্যাকসিন দিলে দেখা যায় পরবর্তীতে রোগ হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায় আর গবাদি পশুর রোগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো প্রতিকার ব্যবস্থা হচ্ছে সঠিক যত্ন নেওয়া তো আমরা যদি গবাদি পশুর সঠিকভাবে যত্ন নেই তাকে অতিরিক্ত ধকলের মধ্যে অতিরিক্ত ঠান্ডার মধ্যে অতিরিক্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে না রাখি তাহলে সে সুস্থ হবে তো এ চিকিৎসা কি হতে পারে হিমোরোজিক সেপ্টিসেমিয়া বা গলা ফিলা রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক বা অন্যান্য চিকিৎসা দেওয়া যেতে পারে সেগুলো অবশ্যই ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন তো আশা করছি সবাই আপনার খামারের যত্ন নেবেন খামারের পশুর যত্ন নেবেন লাভবান হবেন সবাইকে ধন্যবাদ